രാമകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ മകന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ഞാനെന്ത് പറയാന ഉറങ്ങിപ്പോയോ ഏ ഇല്ല എന്താ സാരതി എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടിയോ ഏറെക്കുറെ സാറിന്റെ ഗസ്റ്റിംഗ് ട്രാക്കിലൂടെയാണ് ബട്ട് യുവർ സ്വീറ്റി ഇസ് സോ സോ ബ്രില്യന്റ് താൻ എന്റെ സ്വീറ്റിയുടെ ബുദ്ധിയെ പുകഴ്ത്താതെ ആ കിട്ടിയ തുമ്പ് അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കെ ആ സ്ട്രേഞ്ചർ ആ ബാറിൽ ഡോക്ടർ മരിക്കുന്നതിന് ഒരു മാസം മുൻപാണ് വന്നു തുടങ്ങിയത് ഡോക്ടർ മരിച്ച് രണ്ടു ദിവസം കൂടി അയാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നോ ട്രേസ് അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആശാൽ ആ ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ ഒരു ബിയർ പോലും ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടില്ല ആകെ ഓർഡർ ചെയ്തത് ഒരിക്കൽ ഡോക്ടർ മരിക്കുന്ന രാത്രി അതായത് ഡോക്ടർ മാത്രമായിരുന്നു അയാൾക്ക് ആ ബാറിൽ വരാനുള്ള ഏക കാരണം അതെ ആ ബാറിലെ ഒറ്റ ജീവനക്കാരൻ സാറിന്റെ സോ കോൾഡ് സ്വീറ്റി അറിയില്ല അന്ന് ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെയ്റ്റർ ഇന്ന് ലീവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പുള്ളിയോട് ചോദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നാളെ ഒന്ന് സാറിനെ കാണാൻ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷേ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ബാറിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഒന്ന് കണ്ടോട്ടെ താൻ ആ പുള്ളിനെ വിളിച്ച് പറ സമയം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണാമെന്ന് വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ സമ്മതിക്കരുത് ജോലിക്കാർക്കിയപ്പോഴാണ് പുള്ളി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ശ്വാസം കിട്ടാതെ പോയത് അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി ഡോക്ടർ ആയിരുന്നോ അതെ സർജൻ ആ ബെസ്റ്റ് ഈ ഡോക്ടർമാരെല്ലാം ഇങ്ങനെ മരിച്ചാൽ പേഷ്യൻസിനെ ആരും നോക്കും മോഹൻ താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ മരിച്ച ഡോക്ടറിന്റെ കോൺടാക്ട് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്ക ഓക്കെ സർ അല്ല നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് രോഗത്തിന്റെ കേസല്ലേ ഈ മരിച്ച ഡോക്ടറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയിട്ട് നമുക്കെന്താ കുന്തം പോയാൽ കുടത്തിലും തപ്പണം എന്നാണല്ലോ എങ്ങാനും ബിരിയാണി കിട്ടിയാലോ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല കണ്ടതും കാതൽ വഴിയാതെ കൺകളാൽ വെക്കം വഴിയാതെ പൂനയിൽ സേവം കിടയാതെ ആങ്കലിൽ രാമൻ കിടയാതെ കുറച്ചുകൾ വേദം ചെയ്യാമൽ പെണ്ണുക്ക് നന്മൈ വിളയാതെ കണ്ണകി ചിലതാലി ും <laughs> വൈകുണ്ടപുരവാസം പങ്കജനേത്രം പരമപവിത്രം ഓ നിർത്ത നിർത്ത നീ ആദ്യം അതൊന്നും മര്യാദക്ക് കേൾക്ക് നിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ നീ ഉഴപ്പിയ രണ്ട് തവണ ഒന്ന് കേൾക്കും എന്നിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് സംഗതികൾ ഇടും ഉള്ള സംഗതികൾ വിഴുങ്ങും ആ പാട്ടിന്റെ ആത്മാവിനെ മാത്രമല്ല അസ്ഥിയെ വരെ നീ നശിപ്പിക്കും ഇനി നിന്റെ കോളേജിൽ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി വരാൻ പോകുന്നത് ഞാനാ എനിക്ക് അവരോട് ചോദിക്കണം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിന്നെ ഈ മൂന്നാം വർഷം വരെ അവര് പാസ്സാക്കിയതെന്ന് എന്റെ കൂടെ വേറെ ആരാ വരാൻ 
ഹലോ ഹലോ വെച്ചിട്ട് പോയോ ഒരു പോലീസുകാരനാടി അതിനെന്താ ഞാൻ പാർത്തുനെ വിളിക്കും പാർത്തു പാർത്തു പറ എന്റെ പാട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറയണോ കള്ളം പറയണോ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാ നല്ലതായിരുന്നു നീ പോയി ആ പാട്ട് മര്യാദക്ക് കേട്ട് പഠിക്കെ രാത്രി ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഗതി പോലും തെറ്റിക്കാതെ എന്നെ പാടി കേൾപ്പിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കിക്കോ എന്റെ കഷ്ടമായത് ഒരു സംഗീത കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലരുത് നിന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ വിളിക്കണോ യോ വേണ്ട ഞാൻ പഠിച്ചോളാം രാത്രി ഞാൻ വിളിക്കണോ അതോ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം എന്നാ വെച്ചോ അവളെ കാര്യമാക്കണ്ട അവൾ അങ്ങനെയാ ഏയ് അത് സാരിയില്ല സർ എനിക്ക് കൊടുക്കൊന്നുമില്ല സർ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് എന്നാലും നിങ്ങൾ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചതാണോ വൈ ആർ യു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് വരൂ മോനെ വന്നിരിക്കൂ എന്താ പേര് വരു ആ വരുൺ വരും ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഭർത്ത സർ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് കുപ്പികൾ ഭംഗിയായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് താൻ കണ്ടിരുന്നോ കണ്ടിരുന്നു സർ എന്താ ആ എന്നാൽ നമ്മൾ പോകാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴേ അതിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു തരണേ സർ എടോ എന്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു തരണേ എന്ന് വർഷങ്ങളായി ഞാനൊരു സിംഗിൾ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് മറ്റേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടാറില്ല അതെനിക്ക് ഇഷ്ടമായി കൊള്ളാം സെറ്റ് ആയിരിക്കും തന്റെ ഈ ഗ്ലാസ് കൂടി എനിക്ക് തരണേ ഓക്കെ വരുൺ വരുണിന് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി അവധി ദിവസങ്ങളിൽ ഡേ ആണ് ഡ്യൂട്ടി വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് നൈറ്റ് പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഓഫ് ഉണ്ട് അതെന്താ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സ് നൈറ്റ് അത് സർ ഇത് ഞാൻ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാ ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അധികം ആർക്കും അറിയില്ല പറയാത്തതാ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ വരുൺ ഡോക്ടർ രോഗത്തിന് പരിചയമുണ്ടോ ഡോക്ടറിനെ അറിയാം ഇവിടെ വന്നുള്ള പരിചയമാ ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർ എന്നെ വിളിക്കൂ എന്നെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ആഹാ ഈ രോഗത്തിന്റെ രീതി എങ്ങനെയായിരുന്നു ഡോക്ടർ പൊതുവെ ഏഴ് മണി നേരത്താണ് വരാറ് വന്നാൽ ഡ്രിങ്ക്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അവിടെ വന്നിരിക്കും അതായിരുന്നു ഡോക്ടറിന്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ട് പിന്നെ ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ തന്നെ വിളിക്കൂ ഡ്രിങ്ക്സ് ഓർഡർ ചെയ്യും ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ വരെ ഇരിക്കും തിരക്കില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളാണെങ്കിൽ എന്നെ പിടിച്ചിരുത്തി സംസാരിക്കും ഏതായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സർ പല ദിവസങ്ങളിലും പലതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹിസ് മൂഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് പുള്ളിയുടെ മൂഡ് നമുക്ക് കിട്ടും വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സർ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാതെ ഡോക്ടറിന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്രാൻഡ് അറിഞ്ഞിട്ട് സാറിന് എന്തിനാ ചുമ്മാ ഒരു കൗതുക ആ വരുണേ ഡോക്ടർ മരിച്ച ആ രാത്രി വരുൺ തന്നെയല്ലായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടിയില് അതെ സർ പക്ഷേ എനിക്കെന്ന ഡോക്ടറിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അതെന്ത് പറ്റി എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ ആ വരുൺ പറഞ്ഞു അന്നെനിക്ക് നൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഡ്യൂട്ടി ആറു മണിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് കയറി അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ എന്തോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മാനേജറിന്റെ സാലറി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിനായി വിളിപ്പിച്ചു ഞാൻ തിരികെ വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടത് പിന്നെ മരിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സങ്കടം തോന്നി മരിക്കും മുൻപൊന്ന് കാണാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയെങ്കിലും നല്ല ജോലി ഒപ്പിച്ചു തരാമെന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു നിന്റെ ഡോക്ടറിന് അത്ര ആയുസേ വിധിച്ചിട്ടുള്ളു വരുണേ വരുണേ ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഡോക്ടറിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളിനെ വരുണിന് അറിയാമോ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല സർ പക്ഷെ അറിയില്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം അതുകൊള്ളാലോ ഇയാളുടെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല ഈ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ എപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാലും ഈ രൂപത്തില ഈ അടുത്ത കാലത്താ ബാറിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഡോക്ടറിന്റെ കൂടെയാണ് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും 
ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിന്നിട്ടുള്ളതിൽ ആകെ ഒരു തവണയാണ് ആള് ഒരു പെഗ് ഓർഡർ ചെയ്തത് അതും അന്ന് രാത്രി ആൾക്ക് സേവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ മാനേജറെ കാണാൻ പോയത് പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഡോക്ടർ പോയി ആള് പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളും പോയി പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം വീട്ടിൽ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ലീവായിരുന്നു പിന്നെ ആളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഡോക്ടറിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു ഈ ആളെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ വരുണന ആളുമായിട്ട് ഇടപെടാനൊന്നും സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ലേ ഇല്ല സർ ആ ആള് കൂടെ കൂടിയതിനു ശേഷം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും ഡോക്ടർ എന്നെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കും അതല്ലാതെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല സർ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും എന്നെ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ എന്നാ ശരി വരൂ താങ്ക് യു ഫോർ യു ടൈം ഇതാ ഈ അഡ്രസ്സിലുള്ള ആളെ സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ ഒന്ന് പോയി കാണണം എന്നിട്ട് എന്റെ പേര് പറയണം ശരി സർ അതിന് തനിക്ക് എന്റെ പേര് അറിയാമോ ഇല്ല സർ പിന്നെന്താ ചോദിക്കാഞ്ഞത് അത് സർ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് ആഹാ ഇതാ ഇതാ എന്റെ കാർഡ് താനിനി ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യണ്ട ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സേഫ് ഫോർ യു ആസ് യു ആർ സ്റ്റുഡൻറ് ഓക്കെ താങ്ക് യു സർ ഹേ അപ്പോൾ ശരി സർ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താ ഇത് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അതിൻ്റെ വെറും തോന്നലായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും സാറിന് അത് പ്രയോജനപ്പെട്ടാൽ ഓക്കെ അത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം ശരി എന്നാ തനിക്കുള്ള ലവ് ലെറ്റർ ആണോ എനിക്കാവില്ല സാറിനാകും നോക്കട്ടെ Life is nothing but a competition to be the criminal rather than the victim. Hmm. The more you go, the more you leave behind. Kolala, criminals do not die by the hands of the law. They die by the hands of other men. That is the veteran restaurant court. The last court is the veteran restaurant court. The court is the veteran restaurant court. Then, the veteran restaurant court is the veteran court. ഇതിപ്പോൾ ആരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് ഇത് ഇത്ര ചിന്തിക്കാൻ എന്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരുടെ പുറകെയാണോ അയാൾ സർ ഇതിലെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ബെറ്റ് വെക്കുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ രണ്ടേ രണ്ട് പേരുടെ ഫിംഗർ പ്രിന്റേ കാണും എന്റെയും തന്റെ വാ കയറ് സാർ കുറച്ചു നേരമായിട്ട് എന്തോ വലിയ ചിന്തയിലാണല്ലോ ഏ ചുമ്മ നാളത്തെ പ്രസ് മീറ്റിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചതാ ഒരു കൃത്യമായ മറുപടി കിട്ടാതെ അവരടങ്ങില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാലറ്റ് പോയിന്റ് അവരുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ചക്ക കുറഞ്ഞ പോലെ കിടക്കുക ഈ കേസ് തെളിയാതെ പോകുമെന്ന് സാറിന്റെ മനസ്സിൽ എവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ടോ ഏത് സത്യവും ഒരു നാൾ മറന്നീക്കി പുറത്തു വരും സാരഥി പിന്നെന്തിനാ നമ്മളൊക്കെ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നെ ചിലത് വെളിപ്പെടുത്താൻ ദൈവം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും എനിക്ക് ധൃതിയൊന്നുമില്ല ദൈവമായിട്ട് എല്ലാം എന്റെ കൺമുമ്പിൽ എത്തിച്ചു തരും ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ ചോദിച്ചോ സാർ എന്താ ഒരു ഡൗട്ടിന് പോലും ആ പേപ്പറിലെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ്സ് നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാകാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതാണോ പാർത്ത താൻ നല്ല ഒബ്സർവർ ആണ് ആൻഡ് എ ഗുഡ് ലേണർ തന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആള് അത് സുപ്പീരിയർ ആയിക്കോട്ടെ ജൂനിയർ ആയിക്കോട്ടെ ചെറിയ കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും അവരിൽ നിന്ന് അത് പഠിക്കാനുള്ള മനസ്സ് താൻ കാണിക്കും ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടാനാണ് സർ ശ്രമിക്കുന്നത് സാറ് ഞാൻ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറ ആസ് എ പോലീസ് ഓഫീസർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ബാലപാഠമുണ്ട് പോലീസുകാരെക്കാൾ ബുദ്ധി കൂടിയവരാണ് ക്രിമിനൽസ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ഈ പണിക്കിറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കേസ് അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പോലീസിന്റെ ബുദ്ധിയേക്കാൾ ക്രിമിനലിന്റെ ബുദ്ധിയാണ് വേണ്ടുന്നത് ക്രിമിനൽ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ നമ്മളും ചിന്തിക്കണം ക്രിമിനലിന്റെ വഴി നമ്മളും പോകണം അതായത് നമുക്കൊരു ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് വേണമെന്ന് അപ്പോൾ സാറിനും ക്രിമിനൽ മൈൻഡ് ആണെന്നല്ലേ 
ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോമൺ ലോ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോളോ ഡ്യൂറിംഗ് എൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ രാവണന് നിയമം ബാധകമാണോ സാരഥി മൈ പാർട്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഡിഫറെന്റ് ക്രിമിനൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ അല്ല ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പകരം ഞാൻ നിശ്ചയിക്കും ക്രിമിനൽ ആ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ സാറിന്റെ വഴി വരും എന്നാണോ സാർ പറയുന്നത് വരും എന്നല്ല വന്ന് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ പേപ്പർ ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്ന വഴിയിലൂടെ ആ ക്രിമിനൽ സഞ്ചരിക്കും മേ ബി മൈസ്റ്റ് ഇതൊരു കൊലപാതകമാണ് എന്നത് വ്യക്തം സർ അത് മുന്നേ ലോക്കൽ പോലീസ് ഊഹം പറഞ്ഞിരുന്നാണല്ലോ അവര് ഊഹിച്ചതല്ലേ ഉള്ളൂ ഡോക്ടർ റോബത്തിന്റെ കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ധാരണകളായി ദ മോട്ടീവ് ആൻഡ് എവിഡൻസസ് അത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആകാനുണ്ട് അതാണ് ഈ ഡിലേ സർ അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ കൊലപാതകം വിളിച്ചത് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മേ ബി സീക്രട്ട്സ് ആർ ഡാർക്ക് തിങ്സ് ദ ഡോൺ എക്സിസ്റ്റ് ദ ലൈറ്റ് ദ ഗ്ലോ ഫീലി ഇൻ ഫോർഗോട്ടൺ കോർണേഴ്സ് ഇൻ മിസ്ട്രീസ് മൈൻഡ് നോക്സ് ഇൻ ലോസ് മെമ്മറി മാപ്സ് സീക്രട്ട്സ് ആർ ദ ഷാഡോസ് ഓഫ് ദി സോൾ സുഖന്യ വെങ്കട്ടരാഘവൻ secrets and the lies required to keep them are incredibly destructive in real life but the other stuff in street fiction is made of comedy burry the press meet is over sa 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 എന്നെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് ഇവനാ ഇവന്റെ ആദ്യം തൊട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് ഇവന്റെ നോട്ടം ഷാപ്പ് ആൻഡ് പിയർസിങ് ഇവൻ എന്തൊക്കെയോ പറയാനുള്ളത് പോലെ ഒരു തീ ഇവന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഇവനെ കയ്യിൽ കിട്ടണം അതൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഉം അത് പിന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇവനൊരു റിപ്പോർട്ടറാ താനൊന്ന് തപ്പിയെടുക്കണം ഈ ജില്ലയിലെ മഞ്ഞപത്രം പോലും വിടരുത് മുക്കും മൂല അരിച്ച് പറക്കണം അറ്റ് എനി കോസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇവനെ വേണം ഇവന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം ഇവനെ കിട്ടാതെ എനിക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല സർ ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് തന്നാൽ മതി വിതിൻ ടു ഡേയ്സ് ഞാൻ അതിനൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം സർ വന്ന കാര്യം സർ എക്സ്ക്യൂസ് മീ സോറി സർ ഐ തോ ഇറ്റ് വാസ് സം അർജിൻ മെസ്സേജ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ താൻ പറയാൻ വന്നത് പൂർത്തിയാക്കാം എം എൽ എ രാമകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ മകൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടി പുള്ളിക്കാരന്റെ റൂമിൽ റെഫ്രിജറേറ്റർ എ സി ഒരു ടി വി ഇത്രയുമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് എക്വിപ്മെന്റ്സ് ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പാർക്കിന് സോഴ്സ് പിടികിട്ടുന്നില്ല കാരണം എല്ലാ എക്വിപ്മെന്റ്സും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ വാങ്ങിയതാണ് സോ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു സ്പാർക്ക് പോസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതൊക്കെ മോശ സാധനമായിരിക്കണം പക്ഷെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതെല്ലാം കമ്പനി ഐറ്റംസ് ആണ് പിന്നെ സി സി ടി വി ആശ്രയിക്കാമെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ സംഭവം നടക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ദിവസം മുൻപേ ആ റൂമിലെ സി സി ടി വി കണക്ഷൻ പോയെന്ന് ശരിയാക്കുന്നതേ ഉള്ളെന്ന് ഇതൊരു നോർമൽ ഡെത്തായിട്ട് എല്ലാവരും വിധി എഴുതിയോ അതാണ് എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യം ഹോസ്പിറ്റലിന് ഇതിന്റെ പേരിൽ സേഫ്റ്റി പ്രശ്നം റെപ്യൂട്ടേഷൻ മൊത്തത്തിൽ അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് പേടി പിന്നെ രാമകൃഷ്ണൻ സാറിന് വരുന്ന ഇലക്ഷനെ ഇതൊക്കെ ബാധിക്കുമെന്നൊരു തോന്നൽ സോ എല്ലാവരും അതങ്ങ് ഒതുക്കി കൊള്ളാം എന്താടി ഇത് അതേ നമ്പർ ആണല്ലോ എടുക്കണോ എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അറിയാലോ അവന്റെ രോഗം ഹലോ ഇതാരാ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ആണുങ്ങളെ പോ
എത്രയായി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് ക്യാഷ് ഓർ കാർ ക്യാഷ് താങ്ക് യു ഫോർ ഷോപ്പിംഗ് സർ ഓക്കെ ഒരിക്കലുണ്ടായിരുന്നില്ലേ എന്റെ ഐ ഡി കാർഡ് പുള്ളിയുടെ മകൻ മരിച്ചു എങ്ങനെയായിരുന്നു ചടങ്ങ് ഞങ്ങൾ അറിയാൻ വൈകി മരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ആകുന്നു അറിഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെ അവരാതിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇന്നലെ ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇന്നിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിന്റെ അപ്പ സമ്മതിക്കണ്ടേ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് തടസ്സമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെയും പറയാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിന്നെ കാണാൻ അപ്പയ്ക്ക് നല്ല ആഗ്രഹമുണ്ട് പറയാത്തതാ ആറു മാസമായി കണ്ണാ നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞേ പോകും ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഹലോ പാർത്ത ഞാനൊന്ന് കോട്ടയം വരെ പോകുവാണേ കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞാൻ നാളെ എത്തും കവലപ്പെടാതെ പോയവർ തിരുമ്പി വരുവതില്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞും പിടിച്ച് അറ്റൻഷൻ വാങ്ങാതെ വാ അറിയാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു കുഴപ്പമില്ല സർ ഇവരിവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടേക്കാമെന്ന് കരുതി ഒറ്റ മകൻ ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ പിടിച്ചു നിൽക്കാം പക്ഷെ അവന്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും ഒരു വയസ്സാകുന്നതേ ഉള്ളൂ അവന്റെ മോൾക്ക് സർ ആക്ച്വലി എങ്ങനെയാ മരിച്ചത് അറ്റാക്ക് അറ്റാക്കോ പെട്ടെന്ന് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നറിയില്ല മരിക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വരെ അവൻ എന്തോ ടെൻഷനിലായിരുന്നു ചോദിച്ചാ ദേഷ്യവും മരിക്കുന്ന രാത്രിയിൽ അവൻ ലേറ്റായിട്ടാണ് വന്നത് പുറത്തു നിന്ന് കഴിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞ് നേരത്തെ കിടക്കുകയും ചെയ്തു രാവിലെ എന്റെ അറിവിലില്ല മരുന്നുകൾ എടുക്കാനും വേണ്ടി അവൻ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലായിരുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിരുന്നോ എന്ന് അവൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചാലേ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അവളോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ അവസ്ഥ അല്ലല്ലോ വരൂ
ഹെറോപാർത്ത നാളെ വൈകുന്നേരം അഞ്ചു മണിക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ വരണം വി ഹാവ് ലോട്ട് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് യു പ്ലേസ് ഓവർ ഡിയർ